자, 본격적으로 저희는 어린이 보험 이야기 시작해 보도록 할게요. 어, 요즘 저출산 여파 속에서 아이를 적게 낳는 대신에 이 아이 한 명에게 더 많은 신경을 쏟는 부모님이 늘고 있는데 그로 인해서 성장 중인 대표적인 분야가 바로 보험이라고 들었어요, 전문가님. 그렇죠. 음, 아이들은 이제 뭐 말씀하신 대로 저출산이어서 숫자적으로는 이렇게 줄어들고 있지만 부모님들의 관심은 그만큼 더 이제 늘어나고 있는 상태고 그리고 어린이 보험이 이제 최근에 이렇게 문의도 많고 가입 자수가 많은, 많아지게 된 이유는 어렸을 때 보험을 하나씩은 다 들어주셨을 거 아니에요. 그런데 그거하고 비교했을 때 최근에 나온 어, 어떤 제도적인 부분 때문에 무해지라든지 이런 내용 때문에 보험료가 저렴하면서도 보장 내용이 더 좋아진 이런 부분 때문에 문의가 많고 가입자 수가 많아지는 것 같고요. 또 하나는 어, 어린이들은 어린이지만 유병자인 어린이들은 가입하기가 굉장히 어려웠었는데 지금 이제 그 시장이 열렸기 때문에 어, 문의도 많고 가입자 수가 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 네, 오늘 상담에서도 유병자 보험이 나왔는데 일반적으로 유병자 보험이라고 하면요. 만성 질환자를 대상으로 한 특화 상품인데 이 어린이 유병자 보험 뭐가 다를까요? 음, 어린이들도 마찬가지로 이제 너무 일찍 그런 만성 질환이나 또 아니면 좀 중대한 질병에 노출된 그런 어린이들 자녀들이 있죠. 근데 다행히 이제 뭐 15세 이상이면 15세 이상이면 어른들의 유병자 상품, 뭐 저희가 많이 안내해드린 그런 걸로 가입을 할 수가 있었어요. 그런데 15세 미만은 어린이 보험에는 유병자를 받아주는 상품이 없었기 때문에 여기가 이제 공백 상태였는데 지금 이제 좋아진 게 5세부터 15세 사이에 이제 병력이 있었던 어린이들도 이제 다 가입할 수 있다라는 이런 특징을 갖고 있는 거고요. 어, 그리고 이제 성인들과 좀 다른 더 장점이 있다면 저 유리한 그런 점이 있다면 어, 간단한, 간단한 질병들을 알았을 경우에 사실 그렇더라도 치료가 종결되고 뭐한달 뒤에 뭐 이렇게 심사를 해서 받겠다 이렇게 대부분 나왔었는데 어, 아주 간단한, 뭐, 우리가 흔히 알수 있는 폐렴, 아이들 이런 거 너무나 많이 걸리는 질병이잖아요. 장염, 식중독, 감기만 걸려도 장염도 따라서 오기도 하고, 그 다음에 아이들 같은 경우에는 사시가 아직 이제 그 아이들이 다 성장이 끝나기 전까지는 그 사시가 잡히지 않는 아이들이 꽤 있어요. 사시 수술한 아이들, 뭐, 부비동염, 이런 많이 들어본 이런 그거에 대해서도 이걸로 이제 이런 부분에 대해서 1개월만 지나면 부담보나 이런 부분이 없이 할증도 없이 가입이 가능하다라는 거 이제 그런 거 장점이고요. 그 다음에 3, 3개월 이내에 새로운 질병, 그 다음에 2년 이내에 입원, 그리고 5년 이내에 암만 아니면 그것만 확인한다고 하면 어, 선천성 질환이 있는 아이들이 있잖아요. 정말 어, 그 부모님들이 아이들을 키우기가 정말 더 어려우실 텐데 이런 보험 가입에 있어서도 어, 어려움이 있으셨었어요. 그런데 이런 자녀들도 이제 가입이 가능하다는 게 어린이 보험의 유병자형에서의 가장 큰 장점이라고 할 수가 있습니다. 네, 보셨다시피 유병자 어린이 보험의 가입 조건이 생각보다 참 간편한데요. 어, 그렇다면 일반적인 어린이 보험과 비교해 봤을 때 인수 조건이나 혜택은 또 어떤가요, 전문가님? 네, 그뭐 아픈 아이들 있고 실제로 또 성인 보험에서는 유병자 분들은 표준치보다는 사실은 그 가입하실 수 있는 그 범위가 조금 제한적이거든요. 그런데 어린이 보험이기 때문에 예, 담보나 가입 금액의 그 담보의 종류나 그리고 가입 금액 범위에 있어서도 차이가 없게 일반형과 정말 동일하게 그렇게 인수를 하고 있습니다. 뭐 예를 들면 일반암이나 이런 일반암도 1억까지 동일하게 들어가지고요. 유사암도 마찬가지고 그리고 내열관 심, 심혈관 질환 정말 다 중요한 3대 진단이죠. 이런 부분에 있어서 어, 금액에 전혀 차이가 없게 그렇게 가입하실 수 있습니다. 네, 앞선 혜택들 때문인지요. 이 유병자 어린이 보험이 출시되자마자 반응이 참 좋다고 들었는데 이로 인해서 어떤 질병을 가진 아이들이 보험 혜택을 받을 수가 있는 건가요, 전문가님? 음, 그래서 이제 저희가 실제로 인수된 그. 다 알리고 인수가 된 케이스들을 한번 같이 좀 살펴보시겠는데요. 백혈병, 백혈병을 앓은 어, 아이가 가입을 할수 있다는 라 거, 그렇죠? 상상도 못했던 일이죠. 그런데 이런 아이가 어, 오, 22세 자녀입니다. 22세 자녀고 이제 5년이 지나고 아, 
백혈병의 치료가 끝나고 5년이 지나고 이렇게 된 친구들은 어, 수술비나 뭐 이런 부분에 대해서 기존의 뭐가 보험이 있다고 한다 그러면 뭐 부분적으로 업셀링을 할수 있고요. 아니면 전체적으로 다 준비할 수 있는데 어, 이 친구는 수술비 쪽을 업셀링한 케이스예요. 그랬을 때 5만 4천 원, 5만 5천 원 정도로 준비할 수 있, 음, 준비할 수 있는 이런 케이스가 있었고요. 그 다음에 지체장애 2급. 어, 음, 사실 지체 장애 2급이면 굉장히 난이도가 이제 높은 편이잖아요. 그러니까 1, 2년간 계속 치료를 받, 받은 그런 상태고 그랬기 때문에 기존 상품으로는 전혀 가입할 수가 없는 이런 친구였는데 어, 저, 지금 거의 어, 모든 분야에서 보험을 준비했을 때 16만 원으로 준비를 할수 있었습니다. 그리고 요즘 여러 가지 뭐 환경 호르몬이나 뭐또 음식물이나 이런 것 때문에 성조숙증을 이렇게 그 진단받은 아이들이 꽤 많습니다. 그러니까 이런 아이들도 어 인수가 예전에는 아예 검토가 불가했었는데 지금은 가입하실 수 있는 그런 상태고 그다음에 자폐증 요즘 최근에 자폐증으로 진단받는 아이들이 꽤 많이 늘어나고 있는 추세거든요. 근데 뭐 그게 약한 경우도 있고 그다음에 정말 중증 자폐일 수도 있는데 어쨌든 자폐인 친구들도 정말 약을 먹고 있는 상태, 약을 먹고 있는 상태여도 인수가 가능했었습니다. 그리고 선천성 심장 판막증 아주 어렸을 때 선천적으로 진단을 받지만 아주 어렸을 때는 아기 때는 수술을 못 하더라고요. 그래도 몇세 정도 지나고서 할수 있는 건데 그런 수술을 받은 그런 어린이도 어, 충분히 가입이 가능하고 인수가 되었던 케이스입니다. 네, 가입 조건하고 인수 기준 살펴보셨는데 어, 보험료도 생각보다 비싸지가 않네요, 전문가님. 아, 어, 그렇죠. 그러니까 아이들 보험 같은 경우에는 지금 뭐 여러 가지 아이들도 그렇고 무해지라는 그런 특징도 있고요. 무해지 상품이라는 특징도 있고 그 다음에 어, 어른들보다는 유병자형이지만 그렇게 할증이 많이 안돼 있는 그런 상태로 지금 상품이 만들어져 있습니다. 네, 출시가 되자마자 정말 많은 분들이 관심을 갖고 계신 유병자 어린이 보험 플랜 저희 자세하게 좀 짚어보고 있는데요. 앞선 내용에 대해서 궁금한 점 있으시거나 저희 전문가 분들과 상담 필요하시면 요 주저하지 마시고요. 아래 번호 이용해 보시기 바랍니다. 자, 02638-3999번 전화 주시고요. 1668-2838번으로 간편하게 보험 상담 신청이라고 문자도 보내주시기 바랍니다. 자 이번에는 조석훈 전문가님께 여쭤볼게요. 어, 전문가님, 이 어린이 보험은요 가입 연령이 30세까지예요. 그렇기 때문에 이 성인 유병자 보험 대신에 이 유병자 어린이 보험을 준비하려는 성인 분들도 많을 것 같은데 어떤가요? 어, 이제 자녀의 아픔은 사실은 부모님에게 어떤 아픔일까요? 그 이상일 겁니다. 어, 그렇기 때문에 한번 면역력이 완성되지 않은 채 한번 이렇게 크게 아팠던 아니면 태어났던 자녀가 다시 한번 아플 확률은 높기 때문에 이렇게 준비를 할 수가 있습니다. 그래서 30세 이하인 어, 자녀분들이 성인보험으로 유병자 보험으로 갈아타기에는 유병자 보험을 가입하기에는 아직 많은 시간이 남았어요. 그래서 더 보험료를 혜택이 있는 보험료를 더 저렴하게 가입할 수 있는 혜택이 있는 이 유병자 어린이 보험을 이렇게 많이들 문의하고 계십니다. 유병자 어린이 보험으로 더 저렴하게 더큰 혜택 가져가 보실 수 있으니까요. 30세 이하 성인분들도 관심 가져보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 더더욱이나 수술비나 중요한 담보들도 궁금하실 것 같은데 조석군 전문가와 짚어볼게요. 네, 그래서 먼저 우리 수술을 할 경우에 어, 혜택이 되는 그 수술비 특약들과 보장을 알려드리고 이 유병자 어린이 보험, 어린이 보험의 전체 담보들 중에서 어, 한 필요한 것들 한 20여 가지, 30여 가지만 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는 이제 어, 이렇게 아팠던 부위에 대해서 수술을 할 경우에요. 이렇게 1종부터 5종까지 나눠지는데 이렇게 어, 이대 질환이라든가 암 관련된 그리고 신장, 심장, 간장 이렇게 이식 수술을 할때 매회 받을 수 있는 천만 원. 수술비가 있고요. 위절제 방간 관열 수술 이렇게 들어가 있습니다. 그리고 이제 추간판 관열 수술이죠. 디스크 관련된 수술이 되겠습니다. 그리고 뭐 녹내장 스탠트 삽입술 대장 위용종 요로 결석까지 맹장까지 그리고 치액 백내장 요실금까지 해서 각 수술에 대해서 다섯 가지로 분류되어서 매회 받을 수 있는 수술비가 추가가 되어 있고요. 이제부터 이제 하나 하나씩 담보를 살펴보겠는데 첫 번째로는 이제 기본 계약이 들어가게 되어 있습니다. 그래서 일반 상해 사망, 상해 고도 후유 장애가 이렇게 1억씩 들어가게 있고요. 이렇게 아프셨던 우리 자녀분들도 암 진단비를 최대 1억 원까지 가입할 수가 있습니다. 지금 당장 당연히 암이 안 발생할 수 있겠지만 추후에 물론 건강하게 살 수도 있지만 추후에 
몇십 년 뒤에 만약에 암이 발생하게 된다면 그 치료비는 인플레이션을 감안했을 때 병원 비용이 굉장히 많이 나올 수밖에 없습니다. 그래서 어린이보험, 성인보험에서는 5천만 원 한도지만 어린이보험에서 1억, 1억까지 가능하다라는 거. 그리고 아직 갑상선암을 포함한 이 유사암 진단비가 5천만 원이 아, 가능한 부분이 되겠습니다. 내년에는 이제 다 보험료 인상이라든가 한도가 축소가 다 예정되어 있기 때문에 그런 것들 역시 어, 자동차 할증되는, 자동차 보험 할증되는 것처럼 이런 유병자 보험들도 보험료가 더 많이 올라갈 수밖에 없어요. 뭐 최근 기사들 보시면 아시겠지만 어, 이렇게 뭐 건강보험료 굉장히 인상률 낮추려고 노력했지만 그것이 미비했다라는 기사를 다 보셨을 겁니다. 그런 것들이 다 반영된다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 암, 유사암 수술비, 방사선 약물 치료비, 뇌혈관 허혈성 진단비, 이 성인보험에서는 어, 최대 3천만 원이죠. 그리고 지금 이것이 이제 천만 원으로 줄었고 뭐 65세 이후에는 500만 원 이거밖에 안 되는데 어린이 보험에서는 5천만 원까지 되고요. 뇌혈관 허혈성 수술비가 매회 받을 수 있는 게 5천만 원이 됩니다. 지금 현재 신장 관련된 어, 관혈 수술 즉 피를 본다 보죠. 볼관자에 피 혈자 해 가지고 피를 본다. 즉 심장을 보면서 수술하는 그 관혈 수술을 하는 것이 한 2,800만 원 정도가 돼요. 그러면 향후에 몇십 년 뒤에는 더큰 비용이 발생할 수밖에 없기 때문에 매회 받을 수 있는 이 5천만 원에 대한 수술비 반복적으로 받을 수가 있습니다. 그래서 이것은 다 비갱신형입니다. 보험료 올라가지 않는 다 특약들이 되겠고요. 그리고 희귀성, 희귀난치성 칠대 진단비가 역시 천만 원 되겠고요. 그거로 인한 수술비가 300만 원 역시 추가적으로 되겠습니다. 그리고 아까 좀 전에 설명드렸던 그 5종 수술비 기억나시죠? 작은 수술부터 큰 수술까지 매회 한번 받고 끝나는 것이 아니라 매회 받을 수 있는 비용들 이렇게 추가적으로 받을 수가 있, 있고요. 그래서 이렇게 수술 관련된 작은 수술부터 나이가 듬에 따라 아니면 갑작스러운 사고로 인해서 받을 수 있는 매회 받을 수 있는 수술비 특약들이 이렇게 추가적으로 되어 있습니다. 게다가 이제 수술비가 여기 추가되고 이제 상해 관련된 것도 받아야죠. 아무래도 몸이 조금 불편한 상황에서 뭐 집에서든 아니면 학교에서든 바깥에서 활동하다가 넘어졌을 때 아니면 또 사고가 났을 때 상해 관련된 사고로 인한 그 매회 받을 수 있는 역시 상해 관련된 수술비가 이렇게 포함되어 있습니다. 그리고 뿐만 아니라 질병 입원 일당 당연히 들어가야겠죠. 다 첫날부터 들어갑니다. 그래서 4일째부터 받는 입원 일당은 의미가 없다는 라걸좀 말씀드리고 싶고 첫날부터 꼭 이렇게 받을 수 있고 그리고 이제 밤에 아픈 경우가 있잖아요. 자녀들 같은 경우. 밤에 아플 경우에는 정말 뭐 여러 가지 치료를 하고 약도 먹이지만 결국에는 응급실을 갈 수밖에 없어요. 그 응급실을 한번 갈 때마다 받게 되는 비용이 이렇게 또 따로 추가적으로 어, 되어 있습니다. 골절, 깁스, 화상 진단비까지 이렇게 되어 있어서 어, 작은 질병부터 큰 질병까지 우리 아프던 또 아픔을 가지고 있는 자녀들에게 올바른 혜택 그리고 경제적 보상을 줄수 있고 그리고 빚을 내서라도 고치고 싶었던 그런 것들을 보험으로 커버할 수 있는 혜택들이 이렇게 담보로 구성되어 있습니다. 네, 유병자 어린이 보험 플랜 무엇 하나 빠지는 구석이 없었습니다. 자, 앞서 하나하나 살펴봤지만 가입 조건이나 뭐 인수 기준, 보험료, 또 지금 앞에서 보신 주요 담보들까지 모든 게 든든했는데요. 어, 꼭 저희 보험 365 전문가 분들과 상담 나눠 보시고요. 맞춤형 플랜 설계해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 무료 상담 전화 02-2638-3999번 편하게 전화 주시고요. 또 간편하게 문자 상담도 받고 있으니까요. 1668-2838번으로 보험 상담 신청이라고 문자도 꼭 보내주시기 바랍니다. 자 마지막으로 조석훈 전문가님, 이 유병자 어린이 보험 특히 어떤 분들에게 꼭좀 도움이 되길 바랄까요? 어, 보험을 아예 생각하지 못했던 우리 아이는 보험 가입이 불가능하다 생각하셨던 분들 그리고 과거에 심사를 넘는데 통과되지 않았던 분들 그리고 최근 병력으로 인해서 어, 보험 문의를 못하셨던 분들 그런 분들 이 12월 달이 정말 기회가 될 겁니다. 워낙 많은 보험 청약들이 들어가고 있기 때문에 어, 이게 심사가 좀덜 까다로운 채 가입이 가능한 이런 시기예요. 이 중요한 시기에 꼭 한번 문의하셔서 우리 아이도 가입할 수 있다는 라 것을 조금 인지하실 수 있었으면 좋겠습니다.